ഏവർക്കും ഒ ഡി പി എസ് സിയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കൺഫ്യൂഷനിസത്തിൻ്റെ ആറാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നൈട്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് ആര് നൈട്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് ആര് നമുക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരമാണ് കൂടെ തന്നെ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ആര് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ആര് അതുപോലെ നൈട്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് ആര് ഉത്തരങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ തെറ്റിയേക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവ രണ്ടും ഉത്തരമായി വരുന്നത് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് നമുക്കറിയാം ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡാണ് എന്നാൽ നൈട്രജൻ കണ്ടെത്തിയതും ഏകദേശം ഒരുപോലെയുള്ള പേരനാണ് ഉത്തരം ഡാനിയൽ റുദർ ഫോർഡ് നൈട്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് ഡാനിയൽ റുദർ ഫോർഡും പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡുമാണ് ആ ഉത്തരങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക തന്നെ വേണം പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡാണ് എന്നാൽ നൈട്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് ഡാനിയൽ റുദർ ഫോർഡാണ് അടുത്ത ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര് കൂടാതെ അലയുന്ന തൂവലുകൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം കൂടാതെ അലയുന്ന തൂവലുകൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം രചിച്ചത് സാലിം അലിയാണ് എന്നാൽ അലയുന്ന തൂവലുകൾ അത് എയോ ഹ്യൂം രചിച്ച പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യൻ ഓർണിത്തോളജിയുടെ പിതാവാണ് എയോ ഹ്യൂം അലയുന്ന തൂവലുകൾ രചിച്ചത് എയോ ഹ്യൂമും ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം രചിച്ചത് സാലിം അലിയുമാണ് അടുത്ത പ്രധാന ചോദ്യം കോശം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആര് കോശം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആര് കൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ജീവനുള്ള കോശം കണ്ടെത്തിയത് ആര് തെറ്റിയേക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് കോശം കണ്ടെത്തിയത് ആര് കൂടാതെ ജീവനുള്ള കോശം കണ്ടെത്തിയത് ആര് ഉത്തരം റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് കോശം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് കോശം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ ജീവനുള്ള കോശം കണ്ടെത്തിയത് ലീവൻ ഹുക്കാണ് ലീവൻ ഹുക്കാണ് ജീവനുള്ള കോശം കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് ആദ്യമായി കോശം കണ്ടെത്തിയത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ഏത് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏത് പി എസ് സി പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ഏത് കൂടാതെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏത് ഉത്തരം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് കരൾ എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അതും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ലോക ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ദിനം എപ്പോൾ അതിന് കൂടെ തന്നെ ദേശീയ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ദിനം എപ്പോൾ ഒന്ന് ലോക ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ദിനമാണ് അടുത്തത് ദേശീയ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ദിനം ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഡിസംബർ മൂന്നാണ് ലോക ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ദിനം എന്നാൽ ആഗസ്റ്റ് മൂന്നാണ് ദേശീയ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ദിനം രണ്ടും ഒരേ ദിവസം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണത് ഓർത്തു വെക്കുക തന്നെ വേണം ലോക ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ദിനമായി വരുന്നതാണ് ഡിസംബർ മൂന്ന് എന്നാൽ ദേശീയ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ദിനമായി വരുന്നത് ആഗസ്റ്റ് മൂന്നാണ് രണ്ടും ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം നീരാളിയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം എന്ത് നീരാളിയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം എന്ത് അടുത്ത ചോദ്യം കുളയട്ടയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം എന്ത് ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് നീരാളിയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറവും അടുത്തത് കുളയട്ടയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറവും ഉത്തരം നീരാളിയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം നീലയാണ് നീല രക്തമാണ് നീരാളിയുടേത് കുളയട്ടയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം പച്ചയാണ് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള എളുപ്പം നീരാളിയുടേത് നീല അത് ശബ്ദം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നീരാളിയുടെ രക്തം നീല നിറവും കുളയട്ട നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാം പച്ച നിറമുള്ള കുളമാണ് പച്ചക്കുളം 
അപ്പോൾ പായലൊക്കെ നിറഞ്ഞ കുളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുളയട്ടയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം പച്ചയാണ് പച്ച നിറമാണ് കുളയട്ടയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് പഠിക്കുക പാറ്റയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം വെള്ളയാണ് വെള്ള രക്തമാണ് പാറ്റയുടേത് വൈറ്റ് വെള്ള പാറ്റയുടെ നിറം വൈറ്റ് അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ പാറ്റയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം വെള്ളയും നീരാളിയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം നീലയും കുളയട്ടയുടേത് പച്ചയും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം കോശത്തിലെ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് കൂടാതെ കണ്ണുനീരിലെ രാസാഗ്നി ഏത് ഒന്ന് കോശത്തിലെ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചി അടുത്തത് കണ്ണുനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസാഗ്നി ഏത് ഉത്തരമായി വരുന്നത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പഠിക്കണം ഉത്തരമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഒന്ന് ലൈസോസോം അടുത്തത് ലൈസോസൈം കോശത്തിലെ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചിയാണ് ലൈസോസോം എന്നാൽ കണ്ണുനീരിലെ രാസാഗ്നി എൻസൈമാണ് ലൈസോസൈം ശ്രദ്ധിക്കണം ശബ്ദം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം ആത്മഹത്യാ സഞ്ചി ലൈസോസോം അതുപോലെ കണ്ണുനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസൈം അത് ലൈസോസൈം ആണ് അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഝാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഝാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് കേരളത്തിൻ്റെ ഝാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് കൂടാതെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഝാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഉത്തരങ്ങളായി വരുന്നത് ഒന്ന് അക്കാമ ചെറിയാനാണ് അടുത്തത് ആനി മസ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഝാൻസി റാണിയാണ് ആനി മസ്ക്രീൻ എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അക്കാമ ചെറിയാൻ ഒന്നത് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കണം അറിയാത്തവരെ ആണെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ഓർക്കണം പഠിക്കണം കേരളത്തിൻ്റെ ജാൻസി റാണിയാണ് ആനി മസ്ക്രീൻ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജാൻസി റാണിയാണ് അക്കാമ ചെറിയാൻ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ചോദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ജാൻസി റാണി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഓപ്ഷനിൽ അക്കാമ ചെറിയാൻ ഉണ്ടാവും ആനി മസ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആലോചിച്ച സമയം പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തെറ്റിപ്പോകാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത പ്രധാന ചോദ്യം ദേശീയ ക്ഷീരവികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏത് ദേശീയ ക്ഷീരവികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ ക്ഷീര ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ദേശീയ ക്ഷീരവികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും അടുത്തത് ദേശീയ ക്ഷീര ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനവുമാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഒന്ന് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും അടുത്തത് ഹരിയാനയിലെ കർണാലുമാണ് അതിൽ ദേശീയ ക്ഷീര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് ജില്ലയിലെ സോറി ക്ഷമിക്കണം ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തിലെ ആനന്ദ് എന്ന ജില്ല ആനന്ദ് എന്ന സ്ഥലമാണ് ദേശീയ ക്ഷീര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്നാൽ ദേശീയ ക്ഷീര ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാനയിലെ കർണാൽ ഹരിയാനയിലെ കർണാലാണ് ദേശീയ ക്ഷീര ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏത് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏത് അത് സംസ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ ഏകദേശം ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ മണ്ഡലം ഏത് ഇതിൽ സംസ്ഥാനമാണ് അടുത്തത് മണ്ഡലമാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ മണ്ഡലം ഏത് കൂടാതെ എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരം നമുക്കറിയാം ആദ്യ മണ്ഡലം നമുക്കറിയാം നോർത്ത് പറവൂരാണ് കേരളത്തിലെ നോർത്ത് പറവൂരാണ് ആദ്യ മണ്ഡലം എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് ഗുജറാത്താണ് ക്ഷമിക്കണം ഗോവയാണ് ഗോവയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം എന്നാൽ 
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ മണ്ഡലം നോർത്ത് പരവൂരാണ് അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വ്യക്തമാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തണമെന്ന് അഭ്യർ